Er du med i en idrettsforening? Spiller du instrument i et korps? Kanskje du liker å gå på ski og er med i en skiforening? Selv om du helt sikkert synes det er gøy, følger det også med seg en del forpliktelser å være med i en slik forening eller lag. En forpliktelse kan være å betale kontingent eller å møte opp på øvelser eller treninger. Den europeiske union er egentlig ikke så veldig annerledes. Som du allerede har hørt, ble EU dannet av seks stater, og i den senere tid har flere stater blitt med, og EU har vokst. I dag er det 27 land som er med. Med Storbritannia var det 28 medlemsland, men i 2016 bestemte britene seg for å gå ut. Storbritannias utmeldingsprosess av EU er ofte blitt referert til som Brexit. Selv om alle europeiske land i prinsippet kan bli medlem av EU, er det noen betingelser som må være på plass. Det er viktig at de landene som søker om medlemskap er demokratiske. Det betyr blant annet at landets statsborgere selv får bestemme hvilke representanter de vil velge gjennom frie og rettferdige valg, og staten må behandle sine innbyggere bra. Dette punktet har ikke alltid vært like lett for EU å følge opp. For eksempel så har Ungarn og Polen blitt kritisert for å innskrenke demokratisk frihet de siste årene. Statlige myndigheter i Ungarn utøver stor makt over aviser, radio og TV, og arbeidsforholdene for journalister har blitt verre, og det er praktisk ikke lenger mulig for media å kritisere de som styrer landet. I Polen har rettsvesenet vært under sterkt politisk press og et helt sentralt element i en demokratisk stat, nemlig maktfordelingsprinsippet og utnevnelsen av politisk uavhengige dommere, er dermed trua. Stater som ønsker å bli medlem av EU må sørge for at de følger EUs regler på flere områder. Et sånt område er sikker matproduksjon. Det kan være vanskelig for noen søkerland å etterkomme alle bestemmelsene fra EU. Da kan EU tre støttene til ved blant annet ved å sende eksperter som kan komme med forslag til lovendringer som må være på plass før søkerlandene eventuelt blir fullverdige medlemmer. Også for de land som allerede er medlemmer kan det være vanskelig å følge EUs lover, og det kan føre til interne konflikter som vi blant annet så under flyktingskrisen i 2015. Under flyktingskrisen fulgte for eksempel ikke Hellas og Italia opp sine forpliktelser med å registrere asylsøkere. Når et land er klar for å bli med i EU, må EU-institusjonene og landene bli enige seg imellom. Også landets egen befolkning, eller folkevalgsorgan i Norge er det Stortinget, må bli enige om at dette er noe de vil. EU har ikke bare regler for hvordan en kan bli medlem, men også for hvordan man kan melde seg ut. Hvis et medlem ønsker å melde seg ut av EU, kan det startes en utmeldingsprosess. Selv om de andre landene ikke er enige i denne beslutningen, kan en ikke tvinge et land til å være medlem av EU mot befolkningens vilje. I januar 2020 forlot Storbritannia EU etter at et flertall av britene stemte mot landets fortsatte medlemskap. Men det som til synlatene høres ut som en enkel prosess, viser seg å være veldig vanskelig i virkeligheten. Storbritannia og EU holder fortsatt på å finne måter å samarbeide på for fremtiden. Hvorfor er det egentlig så viktig at land som ønsker å bli medlem av EU er demokratiske? Hvordan har, etter din mening, Brexit forandret det europeiske samarbeidet? Og hva tror du langtidskonsekvensene kan bli?